আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ কেমন আছো বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছো তোমাদেরকে আমি একটি প্রশ্ন দিয়ে আজকে ক্লাসটি শুরু করতে চাই আচ্ছা বলতো বন্ধুরা আর্লি রাইজিং ইজ কনডিউসিভ ড্যাশ হেলথ আর্লি রাইজিং ইজ কনডিউসিভ ড্যাশ হেলথ তাহলে এখানে কনডিউসিভ সি ও এন কন ডিউ ডি ইউ ডিউ সিভ সি আই ভি কনডিউসিভ ড্যাশ হেলথ এখানে কোন প্রিপারেশন বসবে হ্যাঁ বন্ধুরা অনেকে হয়তো ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে যে কি বসবে কনডিউসিভ টু আর্লি রাইজিং ইজ কনডিউসিভ টু হেলথ অর্থাৎ প্রত্যুষে ওঠা সকালে ওঠা এটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য কি ভালো তাহলে এখানে কনডিউসিভের পর আমরা কি বসালাম টু বসালাম কনডিউসিভ টু এটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না তোমার বাক্যের অর্থে ভিত্তি করে হয়েছে এটা কিন্তু হয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন অনুসারে অর্থাৎ কনডিউসিভের পরে যেখানেই থাক প্রিপারেশন এখানে কি বসাবো টু বসাতে হবে কিন্তু যদি আমি বলে বলি যে মাই বুক ইজ ড্যাশ দ্য টেবল দ্য বুক ইজ ড্যাশ দ্য টেবল আন্ডার দ্য টেবল হতে পারে অন দ্য টেবল হতে পারে এখানে কিন্তু বাক্যের অর্থ ওপর ভিত্তি করে আমাকে বসাতে হচ্ছে এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন নয় তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় কখন বাক্যের অর্থ বেদ হয় সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আজকে আমি তোমাদের অল বোর্ড কোশ্চেন্স প্রিপোজিশান দু হাজার ষোলো অর্থাৎ দু হাজার ষোলো সালে তোমাদের যে আটটি বোর্ড এ আটটি বোর্ডের প্রিপোজিশান ইনশাআল্লাহ আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের পরিষ্কার করে দেব এবং আশা করছি তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তো চলো আমরা দেরি না করে শুরু করি তার আগে একটি কথা বলিনি এটা কোশ্চেন নাম্বার দুয়ে থাকে নর্মালি দু সালে কোশ্চেন নাম্বার দুয়ে ছিল কিন্তু শর্ট সিলেবাস দু হাজার বাইশ সালে যারা পরীক্ষা দিয়ে তাদের জন্য এটা কোশ্চেন নাম্বার একে থাকবে মাস থাকবে ফাইভ গ্যাপ থাকবে টেন আর প্রত্যেক গ্যাপের জন্য মাস থাকবে পয়েন্ট ফাইভ করে আর এই প্রশ্নকে পাড়ার জন্য আমাকে দুটি বিষয় না জানলেই নয় একটি হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান এখানে ছয় থেকে সাতটি তোমার প্রিপোজিশান আসবে আর মিনিং অফ এ সেন্টেন্স বাক্যের অর্থের ওপর ভিত্তি করে তোমার দুই থেকে তিনটি প্রিপোজিশান আসতে পারে সব মিলিয়ে দশটি প্রিপোজিশান চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করে যে আমাদের আলোচ্য পাঠ এখন আমরা দু হাজার ষোলো সালের যে প্রিপোজিশানগুলি এসেছিল আটটি বোর্ডের প্রিপোজিশান এখন আমরা দেখব তো চলো আমরা এক এক করে আটটি বোর্ডের প্রিপোজিশান দেখি এবং আমি আশা করছি তোমরা এই বোর্ডের প্রশ্নগুলি খুব গুরুত্ব সহকারে শুনবে দেখবে এবং প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমাদের আর কোনো প্রকার জড়তা থাকবে না এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর করতে চলো শুরু করা যাক ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশানস এ গুড স্টক অফ স্টকের পরে কি বসাবো অফ ওয়ার্ডস ইজ নেসেসারি ফর অ্যানিবডি হু ওয়ান্টস টু ইউজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এ গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ একটা ভালো মজুদ কিসের ভোকাবুলারির বাংলা শব্দের শেষে যখন র বা এর হয় তখন অফ প্রিপোজিশান চলে আসে তাহলে গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস এক শব্দ ভাণ্ডার একটা ভালো মজুদ ইজ নেসেসারি ফর প্রয়োজন অ্যানিবডি যে কোনো ব্যক্তির জন্য হু ওয়ান্টস টু ইউজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ যারা একটা ভাষা ব্যবহার করতে চায় ভোকাবুলারি ইজ অ্যান ইসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট ফর সাকসেসফুল কমিউনিকেশান অর্থাৎ যদি তুমি ভালো করে সফলভাবে তুমি যোগাযোগ করতে চাও তাহলে তোমার কী দরকার ভোকাবুলারি দরকার ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ রিডিং স্কিল ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট ইট বলতে এখানে ভোকাবুলারি কথা বলা হয়েছে এই ইট বলতে এখানে ভোকাবুলারি ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ অফ রিডিং স্কিল পড়ার যে স্কিল তার জন্য ভোকাবুলারিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার পার্ট হোয়েল গ্রামার ইজ ইম্পর্টেন্ট যেখানে গ্রামার গুরুত্বপূর্ণ এ ল্যাক অফ ভোকাবুলারি অর্থাৎ ভোকাবুলারির অভাব বা ঘাটতি মে রেজাল্ট ইন কমপ্লিট ফেলিওর টু কনভি আ মেসেজ কি করতে পারে রেজাল্ট ইন কমপ্লিট এখানে রেজাল্ট ইনটা প্যাপ্রোড প্রিপোজিশান কমপ্লিট ফেল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে পারে টু কনভি আ মেসেজ এ ল্যাক অব ভোকাবুলারি ভোকাবুলারির ঘাটতি বা অভাব মে রেজাল্ট ইন কমপ্লিট ফেলিওর টু কনভি আ মেসেজ 
একটা বার্তা দিতে কি হয় ব্যর্থ হয়ে যায় যদি তোমার ভোকাবুলারি না থাকে তাহলে তুমি সঠিক বার্তাটি দিতে পারবে না ভোকাবুলারি ইনক্লুডস কনসেপচুয়াল নলেজ ভোকাবুলারি অন্তর্ভুক্ত করে কনসেপচুয়াল কনসেপ্ট থেকে কনসেপচুয়াল নলেজ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট গো ওয়েল বিয়ন্ড অ্যান্ড অরিজিনারি ডিকশনারি মিনিং স্টুডেন্টস ভোকাবুলারি নলেজ ইজ এ বিল্ডিং প্রসেস স্টুডেন্টস ভোকাবুলারি শিক্ষার্থীদের শব্দ ভাণ্ডার নলেজ জ্ঞান ইজ এ বিল্ডিং প্রসেস একটা তৈরি করার পদ্ধতি দ্যাট ওয়ার্কার্স ওভার টাইম অ্যাজ দ্য টেন টু মেক কানেকশান টু উইথ আদার ওয়ার্ডস কানেকশান টু এ ট্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের প্রশ্নটি দেখলাম এবার আমরা রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলো সাল যে প্রশ্নটি এসে সেটা এখন দেখব রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলো কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলো কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস ওয়ান্স অ্যান্ড ইংলিশ অ্যান্ড এ বেঙ্গলি জেন্টেলম্যান একদা এক ইংরেজ এবং বাঙালি ভদ্রলোক ও এক ট্রাভেলিং ভ্রমণ করতেছিল ইন অথবা বাই দ্য সেম ট্রেন একই ট্রেন করে এখানে দেখো ট্রাভেলিং ইন অথবা বাই দ্য সেম ট্রেন অ্যান্ড দে ওয়ার ইন দ্য সেম কম্পার্টমেন্ট এবং একই ক্যামেরায় ছিল দ্য ইংলিশম্যান ওয়াজ ভেরি প্রাউড ইংরেজি ম্যানটা বেশ গর্বিত ছিল প্রাউড অফ টা চ্যাপ্রেট প্রিপোজিশন প্রাউড অফ হিমসেল বিকজ হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশম্যান কারণ সে ছিল একজন ইংরেজ মানুষ হি লুকড ডাউন আপন এখানে লুক ডাউন আপন হচ্ছে ঘৃণা করা অবজ্ঞা করা ছোট করা হি লুক ডাউন আপন দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান হু হাইভার টুক ন নোটিস অফ ইট কিন্তু বাঙালি জেন্টেলম্যান এ বিষয়ে কোনো গুরু মানে খুব একটা গুরুত্ব দিল না বা পর্যবেক্ষণ করলো না তাকে যদি ছোট করে দেখছে এ ব্যাপারে সে মন খারাপ করে না এভাবে অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ ইন পিস এবং সে শান্তিতে ঘুমাতে গেল অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান ওয়াজ এ স্লিপ যত দ্রুত বাঙালি জেন্টেলম্যান ঘুমাতে গেল দ্য ইংলিশম্যান পিকড আপ দ্য জেন্টেলম্যান শুজ বাঙালি জেন্টেলম্যানের জুতাটা সে নিল অ্যান্ড থ্রিউ দেম থ্রু অথবা আউট অফ দ্য উইন্ডো জানলাতে বাইরে ফেলে দিল অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ এবং ঘুমাতে গেল হোয়েন দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান ও কাপ যখন বাঙালি ভদ্রলোক উঠল হি লুকড ফর হিজ শু সে তার জুতা খুঁজল অ্যান্ড আন্ডার স্টে বুঝতে পারল ইট দেন হি টুক দ্য ইংলিশম্যান লং কোট ফ্রম দ্য ওয়াল তখন কি করলো ইংলি দেন হি টুক দ্য ইংলিশ ম্যানস লং কোট অর্থাৎ ইংরেজরে ইংরেজের তোমার লম্বা যে তোমার কোটটা ছিল ফ্রম দ্য ওয়াল ওয়াল থেকে অ্যান্ড থ্রি উইথ আউটসাইড দ্য উইন্ডো জানলাতে বাইরে ফেলে দিল মানে সে কোটটাকে নামালো ওয়াল থেকে আর বাইরে ছুঁড়ে ফেললো অ্যান্ড রিটার্ন টু বেড লাফিংলি এবং বিছানায় আসলো হাসতে হাসতে নেক্সট মর্নিং পরবর্তী সকালে দ্য ইংলিশ ম্যান বিকেম স্টার্ট হোল ইংরেজ ম্যান কী হলো হতচকিত হয়ে গেলাম সাউটে চিৎকার দিল হার্স মাই কোট খাও গান আমার কোট কোথায় গিয়েছে ইয়ার কোট হ্যাজ গন টু ফেস মাই শুজ সেট দ্য জেন্টেলম্যান তখন বাঙালি জেন্টেলম্যান বলছে যে ইয়োর কোট হ্যাজ গন তোমার কোট গিয়েছে টু ফেস মাই শুজ আমার জুতা আনতে সেট দ্য জেন্টেলম্যান উইথ এ স্মাইল মুচকি হেসে বললো বাঙালি মানে ভদ্রলোক দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান ওয়াজ স্যার অশুতোষ মুখার্জি আর বাঙালি যে ভদ্রলোক তিনি ছিলেন স্যার অশুতোষ মুখার্জি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজশাহী বোর্ড দু সালের প্রশ্ন দেখলাম এবার আমরা দিনাজপুর বোর্ড দু এর প্রশ্নটি দেখব গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কমপ্লিট দ্য টেস্ট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশন মার্চ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট ইজ দ্য গ্র্যাজুয়াল ওয়ার্মিং অব দ্য ইয়ার সারাউন্ডিং দ্য আর্থ পৃথিবীর চারিপাশে বা বাতাসে যে তোমার উষ্ণতা বৃদ্ধি এটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হিট বিং ট্র্যাপড বাই এনভারনমেন্ট পলিউশন পরিবেশ দূষণের ফলে কী হচ্ছে তাপটা আটকা পড়ে যাচ্ছে দিস ইজ এক্সেম্প্লিফাইড বাই দ্য ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড বার্নিং ডাউন অফ ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ফরেস্ট বাই ট্রাফিক দ্যাট ক্লগস আপ সিটি স্টেট ক্লগ হচ্ছে জলবদ্ধতা আর কি ক্লগস আপ এটা প্রিপেয়ার প্রিপারেশন সিটি স্ট্রিটস by the rapid growth of industry the use of chlorofluorocarbons cfc in packaging and manufacturing commercial products the use of detergents like washing up liquids and so on 
এখানে যে প্রিপারেশনগুলি রয়েছে সেটা আন্ডারলাইন করে রেখেছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে কোনটার পরে কোন প্রিপারেশন বসছে যেন ক্লগের পরে আপ বার্নিংয়ের পরে ডাউন তারপরে ট্যাপড বাই এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবার আমরা যশোর বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের যে প্রিপারেশনটি সেটি দেখব আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা প্রিপারেশন চ্যাপ্টার আমরা দেখি কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশানস আচ্ছা এট আর পরীক্ষায় তোমাদের শুধু উত্তর লিখতে হবে বাড়তে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই নম্বর দিয়ে এ টিচার ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট অফ এ নেশান একজন শিক্ষক হচ্ছেন একটা জাতির মানে কি আর্কিটেক্ট ইস্থপতি হি প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল সে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ইন অথবা ফর বিল্ডিং অফ অ্যান এডুকেটেড নেশান একটা শিক্ষিত জাতি গঠনে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হি ডিসপেলস দ্য ডার্কনেস সে অন্ধকারাচ্ছন্নতা দূর করে ডিসপেল মানে দূরভূত করা দ্য ডার্কনেস অফ ইগনোরেন্স ফ্রম দ্য লর্ড অফ এনেশান জাতির ভাগ্যে যে তোমার মূর্খতা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সেটাকে দূরভূত করে কি একজন শিক্ষক হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর তিনি একজন অভিনেতা শো টু স্পিক বলতে গেলে হি হ্যাজ টু সুইট হিজ অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু হচ্ছে তোমার অ্যাক্টরের প্রিপারেশন টুটা দ্য নিড অফ হিজ অডিয়েন্স হুইচ ইজ হিজ ক্লাস হি ইজ এ ক্লিয়ার স্পিকার তিনি একটা স্পষ্ট বক্তা উইথ এ গুড স্ট্রং অ্যান্ড প্লিজিং ভয়েস হুইচ ইজ আন্ডার বা উইদ ইন হিজ কন্ট্রোল হি ডাজ নট সিট মোশানলেস সে মোশানলেসভাবে বসে না বিফোর অথবা ইন অথবা ইন ফ্রন্ট অফ হিজ ক্লাস ক্লাসে কখনো পূর্বে বা সামনে কীভাবে মোশানলেস অবস্থায় বসে না তাহলে এখানে বিফোরও দিতে পারবো অথবা ইন অথবা ইন ফ্রন্ট অফ যেখানে একটা বসার পরীক্ষা দাম আমরা আজ তিনটাই বসাও তবে হ্যাঁ কনফার্ম থাকতে হবে যে তিনটাই কারেক্ট হবে তবে দরকার নেই যেটা সঠিকটি মনে মনে করবে সবচেয়ে বেশি সেটা বসাবে এভরিবডি হ্যাজ সামথিং ভ্যালুয়েবল ইন অথবা উইদ ইন হিম প্রত্যেকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কি রয়েছে মূল্যবান বিষয় রয়েছে তোমার এ গুড টিচার ডিসকভার দ্য টিচার হিডেন ইনসাইড ইজ স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা ছাত্রের যে সুপ্ত প্রতিভা সেটাকে জাগিয়ে তোলে কি একজন শিক্ষক হি অলসো ওয়ান্স দ্য স্টুডেন্টস হ্যাপি অ্যান্ড ফর দিস হি কিপস দেম বিজি সে সর্বদা শিক্ষিত মানে আনন্দ আনন্দ আনন্দিত রাখতে চায় এবং এই জন্য সে সবসময় তাকে বাস্তব রাখে গুড টিচার নেভার হ্যাঙ্কার সাফটার মানে যেন আদর্শ শিক্ষক টাকার প্রতি কী করে না দৌড়ায় না তো এটা আমরা দেখলাম রা যশোর বোর্ড দু হাজার ষোলো এবার আমরা দেখব কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের প্রশ্নটি কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশানস এ গুড স্টুডেন্ট ইন নেভার ইন ডিফারেন্ট টু ইন ডিফারেন্ট টু হচ্ছে উদাসীন ইন ডিফারেন্টের পরে সবসময় টু প্রিপোজিশানটিই হয় তাহলে একজন ভালো ছাত্র কখনো উদাসীন নয় টু হি জিস্টার তার পড়াশোনায় হি ওয়ালেজ অ্যাডহিয়ার্স টু অ্যাডহিয়ার্সটা হচ্ছে তোমার অ্যাডহিয়ার্সের পর টু প্রিপোজিশানটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাডহিয়ার্স টু মানে লেগে থাকা হি স্টাডিজ সে সর্বদাই তার পড়াশোনায় লেগে থাকে তা আমার রিকোয়েস্ট যারা তোমরা শিক্ষার্থী অবশ্যই পড়াশোনায় লেগে থাকো পড়াশোনায় লেগে থাকলে তুমি দেখবে তুমি সফল হবে এবং তোমার জীবন হবে সুন্দর হি ডাজ নট লার্ন থিং বাই রোড বাই রোডটা একটা ফেজ মুখস্ত করা হি ডাজ নট লার্ন থিং সে বিষয়ে কি করে না মুখস্ত করে না বাই রোড মুখস্ত করে না হি ডাজ নট হান্ট ফর ট্র্যাডিশনাল গাইড বুক সে প্রথাগত যে গাইড বুক রয়েছে বাজারে সে এর পিছে দৌড়ায় না মোরভা অধিকন্ত হি হ্যাজ গ্রেট থার্স্ট ফর নলেজ এ থার্স্ট হওয়ার পরে কী বসাবো ফর প্রিপারেশন বসাবো ফর দিস এই জন্য হি ডাজ নট কনফাইন হিমসেল টু দ্য ট্র্যাডিশন স্টাডিজ প্রথাগত যে তার পড়াশোনা সে এটার ভিতরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না তাহলে কনফাইনের পরে আমরা কোন প্রিপারেশন বসাচ্ছি টু প্রিপারেশন হি ইজ অলওয়েজ অ্যাওয়ার অফ অ্যাওয়ারের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন হয় ওয়াপ এটা কিন্তু মিনিং অফ এ সেন্টেন্স কিন্তু না এটা হচ্ছে শব্দের যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন সেটি বসানো হয়েছে এখানে অ্যাওয়ার অফ দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফ অথবা অ্যারাউন্ড অথবা অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড হি অ্যাভার্স বাই হিজ টিচার সাইড বাই সে তার শিক্ষকের উপদেশ মেনে চলে অ্যান্ড জর্জ ডাউন জর্জ টাউন মানে টুকে নেওয়া বা লিখে নেওয়া দেয়ার লেকচার সেখানে তার লেকচার কী করে সে লিখে নেয় এবার আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের প্রশ্নটি দেখবো কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশানস ফ্লাওয়ার্স আর দ্য এক্সিলেন্ট গিফট অফ নেচার ফুল হচ্ছে প্রকৃতির একটা অসাধারণ কি উপহার দে হ্যাভ এক্সিস্টেড ওয়ান আর্ট এক্সিস্টের পর ওয়ান প্রিপোজিশানটি বসছে এখানে ওয়ান দ্য আর্ট ফ্রম প্রি হিস্টোরিক টাইম প্রাগ ঐতিহাসিক থেকেই পৃথিবীতে কী রয়েছে ফুলের বিদ্যমান ফুল রয়েছে আর কি সিন দেন তখন থেকে দে হ্যাভ বিন ট্রিটেড অ্যাজ দ্য সেম্বল অফ বিউটি তখন থেকেই ফুলকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে কী করা হয় চিহ্নিত করা হয় বা আচরণ করা হয় ইট ইজ অ্যান আ
আনডিনেবল ফ্যাক্ট মানে দিনে করা যাবে না এরকম একটা বিষয় দ্যাট ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড ফুল ব্যবহার করা হয় ইন ভেরিয়াস স্পার্স অফ আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ওকে ইট ইজ ইউজড মোস্টলি ফর ডেকোরেশন এটা বিশেষ করে তোমার ডেকোরেশনের জন্য বেশি ব্যবহার করা হয় তোমরা দেখবে যারা নববর বা নববধূ তাদের অনুষ্ঠানে অথবা যখন বর কনের বাড়িতে যায় তখন দেখবে যে তোমার সেইরকম করে গাড়িকে সাজাইছে ফুল দিয়ে সে কথাটাই বলা হচ্ছে ইট ইজ ইউজ মোস্টলি ফর ডেকোরেশন পিপুল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ পিপুল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ সকল প্রকার মানুষ ইউজ ফ্লাওয়ার্স ফুল ব্যবহার করে থাকে ইউজুয়ালি ওয়ান ন্যাশনাল ওয়াকে যান জাতীয় দিনগুলোতে যেমন ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে মার্চ এই সমস্ত দিনগুলোতে ন্যাশনাল ওয়াকে যান অ্যান্ড ইন অথবা ফর ওয়েডিং এভরি ওয়ান প্রিফার্স ফ্লাওয়ার্স ফর এক্সপ্রেসিং দেয়ার লাভ অ্যান্ড ডিভোশন তাহলে দেখো কত গুরুত্বপূর্ণ একটি তোমার এটা একটা প্যাসেজ অবশ্যই যেন গুরুত্ব সকালে বারবার প্র্যাকটিস করবে এবার আমার সিলেট বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের প্রশ্নটি দেখব কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপারেশন দ্য সায়েন্স ফেয়ার হেল্ড বিজ্ঞান মেলা হেল্ড ইন অ্যাপ্রোভেট প্রিপারেশন হেল্ড ইন আর কলেজ পেপড আর নিউ এ ফর আস টু গ্যাদার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অর্থাৎ এখানে যেটা বলতে যাচ্ছে দ্য সায়েন্স ফেয়ার বিজ্ঞান মেলা হেল্ড ইন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আওয়ার কলেজ আমাদের কলেজে পেপড এ নিউ ওয়ে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে ফর আস আমাদের জন্য একটু গ্যাদার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ বাস্তব ধর্মী জ্ঞান আহরণ এটা একটা আমাদের কী করছে দিক মানে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল মেনি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস টুক পার্ট ইন দ্য ফেয়ার আমাদের অনেক বন্ধু মেলাতে অংশগ্রহণ করেছে টুক পার্ট অংশগ্রহণ করা ইন দ্য ফেয়ার উইথ দেয়ার প্রজেক্ট তাদের প্রজেক্ট নিয়ে উই শোর জেনুইন ইন্টারেস্ট ইন এখানে ইন্টারেস্টের পর যে প্রিপারেশন ইন্টি বসে এটা একটা প্রাইভেট প্রিপারেশান দেম মোস্ট অফ দ্য প্রোজেক্ট অধিকাংশ প্রোজেক্ট ওয়ার মেড ইন কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য প্রিভেলিং ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশান বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থাকে ভেদ উপলক্ষ করে কিন্তু প্রোজেক্টগুলি করা হয়েছিল দে ওয়ার ইন্টেন্ডেড টু অ্যাকুয়েন্ট আস উইথ দ্য সলিউশনস টু সাম কমন প্রবলেমস উই আর শো ফেসিং উই আর ফেসিং স্পেশালি ইন রিগার্ড টু দ্য এনভারনমেন্ট উই লিভ ইন উই আর স্যাঙ্গুইন স্যাঙ্গুইন হচ্ছে আশাবাদী আমরা আশাবাদী ছিলাম অ্যাবাউট অ্যাচিভিং সাকসেস সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অ্যান্ড উই রিয়ালি অ্যাচিভড আমরা বাস্তবেই সফল অর্জন করেছিলাম এবার আমরা বরিশাল বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের প্রশ্নটি দেখব কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপারেশন ডিউরিং হলিডেজ ছুটির দিনগুলোতে হোয়েন মাই মাদার ওয়েন টু স্লিপ যখন আমার মা ঘুমাতে গেল অ্যাট নুন দুপুরে উই ওয়েন টু দ্য রেলওয়ে লাইন আমরা রেলওয়ে লাইনে গেলাম they are along with other children i watched how the trains passed by innumerable unknown facts acha my father got an appointment our pita eta samay nirdishto chilo in a town school town school and he moved to the town immediately ebong bazar she druto phirlo with all the members of the family poribar sokol sodosho ke niye i was admitted to my father's school এখানে ইন্টুও বসাতে পারো আই ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু মাই ফাদার্স স্কুল আই ফেল্ট দ্যাট মাই স্কুল ফিল ওজ হ্যাড নো ফিলিং ফর ওয়ান অ্যাদার অ্যাজ উই হ্যাড ইন দ্য ভিলেজ হাই ওয়ার আই হ্যাভ গ্র্যাজুয়ালি অ্যাডজাস্টেড মাই সেলফ টু টাউন লাইফ আই এম হ্যাপি উইথ মাই নিউ ফ্রেন্ডস বাট মাই হার্ট অ্যাক্স ফর দ্য হ্যাপি চাইল্ডহুড ডেজ চাইল্ডহুড ইজ ফ্রি ফ্রম ওয়ারিজ অ্যান্ড হ্যাজ ইনফিনিট ক্যাপাসিটি অ্যাবাউট এনজয়মেন্ট এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দু হাজার ষোলো সালের আটটি বোর্ডে যে প্রশ্ন এসেছিলো সেই প্রশ্নগুলো আমরা দেখলাম এখানে বলেছিল বোর্ড দু হাজার ষোলো সিলেট বোর্ড দু হাজার ষোলো চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার ষোলো কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার ষোলো অর্থাৎ এইভাবে করে এই আটটি বোর্ডের প্রশ্ন এখানে সুন্দর করে অ্যাটে অ্যাটে গ্লান্স দেওয়া আছে প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন আসলে কোনো বিষয়কে যদি রপ্ত করতে চায় বা পারতে চায় অবশ্যই আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে চর্চা করতে হবে যদি এটার ঘাটতি থাকে তাহলে আর যা হোক ওই বিষয়ে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব নয় আর ইংলিশটা একটা আন্তর্জাতিক ভাষা একটু কষ্ট হবেই আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে প্লিজ প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইফ ইউ প্র্যাকটিস এ লট ইনশাআল্লাহ ইউ ক্যান ডু বেটার ইন ইউর এক্সাম নো ডাউট সো মাই হাম্বল অ্যান্ড পোলার রিকোয়েস্ট অল অফ মাই ভিউয়ার্স প্লিজ practice more and more so that you can do better result in your final exam thank you very much for watching this video ar sobshe shomoy tomader binito request korbo jara ekhono channel ti subscribe korona please subscribe my channel 
এবং প্রেস দা বেল আইকন বাটন অর্থাৎ যে বেল আইকন বাটনটি রয়েছে সেটা প্রেস করে দাও যাতে করে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা ভিডিওগুলো পেয়ে যাও আর সর্বোপরি তোমাদের কি সমস্যা হচ্ছে বা কি বুঝতে পারো নাই বা কোন ধরনের ভিডিও আরও তোমাদের জন্য ভালো হয় সেগুলো কমেন্ট করে জানিয়ে দাও ইনশাল্লাহ আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু প্রোভাইড অল দোজ ভিডিও হুইচ আর রিকোয়েড টু ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ওয়াচিং দিস ভিডিও আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ